పరిశ్రమలు స్థానిక సంస్థల నుంచి వచ్చే ఘన ద్రవ వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా నిర్మూలించి ప్రజారోగ్యానికి హాని లేకుండా చూడాలని రాష్ట్ర శాసనసభాపతి కోడెల శివప్రసాదరావు పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు వ్యర్థాలతో ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు పొంచి ఉందని వీటి నిర్మూలన పెద్ద సమస్యగా మారిందన్నారు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం వ్యర్థాల నిర్వహణ యాజమాన్య పద్దతులపై ఎనిమిదో ఐకాన్ సదస్సు గురువారం ప్రారంభమైంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే అంతర్జాతీయ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఆయన కీలక ఉపన్యాసం చేశారు సాంకేతిక పద్దతులను విరివిగా వినియోగించి వ్యర్థాల నిర్మూలనకు ప్రణాళికాబద్దంగా చర్యలు చేపట్టాలని అందుకు అవసరమైన సిఫారసులను ప్రభుత్వానికి చేస్తే వాటిని ఆచరిస్తామని స్పష్టం చేశారు ముఖ్యంగా ఈ రంగంలో పరిశోధనలను శాస్త్రవేత్తలు విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రోత్సహించాలని సూచించారు పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కరికల వలవన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రతి టన్ను వ్యర్థాన్ని అర్థవంతంగా నిర్మూలించడానికి కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు జపాన్ నుంచి వచ్చిన శాస్త్రవేత్త సిఆర్ మహంతి మాట్లాడుతూ నీరు గాలి వంటివి కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలన్నారు జపాన్ శాస్త్రవేత్త ఆచార్య మేష్ మాట్లాడుతూ మన దేశంలో పరిశ్రమలు గృహాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలను తిరిగి పునరావృత్తికి వచ్చేలా చేస్తున్నామని దీనివల్ల పారిశ్రామిక అవకాశాలు పెరుగుతాయని వెల్లడించారు రష్యా శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ లాడియా మాట్లాడుతూ భారత్ రష్యా దేశాలు వ్యర్థాల నిర్మూలన విషయంలో కలిసిగట్టుగా పనిచేయాలని కోరారు రాష్ట్ర స్వచ్ఛాంధ్ర మిషన్ ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఒక మిషన్ ను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు సదస్సు చైర్మన్ ఆచార్య ఘోష్ మాట్లాడుతూ దేశంలో రెండు వేల పదహారు నుంచి ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణకు అనేక నియమ నిబంధనలు తీసుకువచ్చి వాటిని పక్కాగా అమలు చేసేలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని చెప్పారు ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి చైర్మన్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ పరిశ్రమల్లో చాలా వరకు వ్యర్థాల పునరావృత్తికి తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని గుర్తు చేశారు సదస్సుకు దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన పలువురు పురపాలక కమిషనర్లు ప్రజా ఆరోగ్య అధికారులు కాలుష్య మండలి అధికారులు పరిశ్రమల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు సదస్సుకు మూడు వందల తొంభై వ్యాసాలు రాగా వాటిలో అత్యుత్తమ పత్రాలను గుర్తించి బహుమతులు